Ons het al die skole op ons lijst besoek, ons het daar die entrepreneurs getoets op die brandbank en ons het nou ons top 10 finaliste gekry en nou gaan ons hulle toets in die veld met een rechte wereldprobleem. Welkom by die Maak My een Miljonair Entrepreneur van die Jaar competitie. Vandaagse episode is ons hier by Atterbury Group, by hulle kantore die klabhuis. En ons gaan vir ons top 10 finaliste vandag een uitdaging gee. Maar eers gaan Armond Boshoff, die CEO van Atterbury Group, self bykie met ons top 10 gesels en lesse met hulle deel wat hy geleer het in sy journey as a CEO van Atterbury Group en een entrepreneur. Welkom by julle eerste uitdaging top 10. Ek het julle vandag gebring hier na Atterbury Group toe, een van ons borge van die Maak My Miljonair Entrepreneur van die jaar competitie. En langs my staan Armand Boshoff, die CEO van die Atterbury Group. Nou, as jy al enige plek in Pretoria gerei het, het jy van hulle gebouwe al gesien, en ons het al baie van hulle gehoor, en vandag sit julle hier in hulle boardroom. Atterbury Group, saam met Hudsons, gaan vir julle een uitdaging gee om te toets of julle het wat het vat, om die volgende entrepreneur van die jaar te kan wees. En saam met dit gaan Armand een van die lesse deel in sy leven wat hom gehelp het om te wees waar hy is vandag. So luister mooi en maak dit deel van jou journey as een entrepreneur, maak dit deel van wie jy is, so dat jy ook een soortgelijke sukses eendag kan bereik. Eerstens baie geluk en baie welkom hier by ons aan al die finaliste. Ek het persoonlijk elke een van julle video's gekyk wat Albert vir my aangestuur het. Ek moet sê die idees wat daar uitkom is ongelooflik goed. Louis gaan later vir julle ordentelike mentorskap les gee en ek dink dit is, jy weet, julle kan vir iemand beter vraag nie. Maar ek gaan een paar goed deel wat, of eindelijk een belangrike concept deel wat ek geleer het dier my journey. En dit gaan alles oor bemarking. Daar is ongelooflik baie mense wat goeie idees het, maar baie van die idees eindelijk laai skibreek, want die verkoopbaarheid daarvan ontbreek. En dit is baie, baie, baie belangrik. Ek denk dit is baie, baie crucial vir enige entrepreneur om suksesvol te wees, om seker te maak, hy verstaan daar die probleem, hy kan die oplossing vind en hy kan dit verkoop. En dan die tweede punt wat ek net wil maak is, dit is nie noodwendig nodig om jou eie product te te ontwerp of so om gesien te word as een entrepreneur nie. Jy kan ook in maatskapie of in bestaande maatskapie ook in die specifieke rol een entrepreneur wees en idees oplos en eindelijk baie geld maak. Ek denk die misperceptie daarbuiten is jy moet iets ontwerp of jy moet jou eie bezigheid skep om gesien te word as een entrepreneur. So nou vir die uitdaging. Jy het nou nou vir Sean ontmoet, die oorkant van Hudsons. Hulle is al so'n baie lang hier is by ons en eindelijk baie goed gedoen dier moeilike tye vir hierdie noode. Ek meen, ons het op een stadium gebouw gehad wat leeg was, Hudsons was daar en hulle het goed verhandel. Oork in die pad het ons gesikkel op een stadium met restaurante, Hudsons het goed gehandel. So, hulle weet waar oor dit gaan, maar ek denk dat is altyd room for improvement, idees wat kan uitkom, En Sean sal nou vir julle verduidelik wat die uitdaging is en dan sien ons uit om te sien wat julle voor een dag mee kom om vir julle ook waarde toe te voeg. So baie sterkte. So, welcome guys and thank you for giving us this opportunity. You'll be divided into two groups for your challenge today. The first group will be an online marketing campaign. The second will be a campaign where you're going out into the public and trying to draw in clientele with a word of mouth. Hudson's has given you a great opportunity today to give you a, a discounted meal at our shop today, which you'll be using as a, a, a guideline to get the clientele into our shop. Good luck, and uh, we'll see you out there. Let's have a great lunch. Okay, hello, is jylle recht vir hierdie challenge? Is jylle recht vir hierdie uitdaging? So, om meer detail te geven hoe die uitdaging precies gaan werk, is daar is twee spanne. Een span gaan moet probeer om mense na Hudson's te kry, fysies. Nou, jy gaan dit nie sonder enig iets doen nie, ons geef jou een pakkie popcorn, 
wat jij voor mensen kan uitdeel, zal met de sticker daarop voor de 20% afslag voor die burger bij haar zit. Dan het ons ook die digitale span. Die digitale span gaan, moet op digitale media, op social media, op uh, door mensen te WhatsApp of door mensen te bel of wat ook al jij kan doen, probeer digitally om mensen te krijgen om bij Hudson's uit te komen. Daar is ook een prijs voor die X-Factor. Ons gaan jullie doppen soos jullie hierdie uitdaging aanpak en ons gaan vir een iemand de 500 rand eet de voucher gee bij Hudson's wat die X-Factor gehad het. So, wil jullie weten wat ze Spanjaal is? Ja. Oké, okay, jullie is in die... Wil jullie weten wat ze Spanjaal is? <laughs> Oké, okay. kijk onder je stoel. Partij van jullie het wit bandanas en partij van jullie het blauw bandanas. Die blauwe span is in die digitale span en die wit span is in die fysische span. Elkeen van ons top 10 finalisten is succesvolle entrepreneurs en hulle eie reg met hulle eie bezighede. Maar wat gaan gebeur as ons hulle uit hulle bezighede uithaal waarin hulle so gewoond is en hulle in een nieuwe omgeving plaas, by een nieuwe bezigheid met nieuwe probleme en nieuwe uitdagings? Kom ons kyk wat gaan gebeur. Luispan is julle reg. Is julle reg? Ja. Want hy, jylle moet probeer om soveel as mo moendlik mense hardsinsie te kry via digital media. So dit beteken social media, whatsapp, bel. Oké, okay, maar jylle mag net hier bly. Is jylle recht vir dit? En jylle competitie begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ik heb een persoon gaan op een slag praat, nee hoor. We gaan een beetje door weer eens. Hallo. Hallo. En deze is special at Hudson voor 20% discount on any burger to go. Oh wow. And if you go, please tell them the, um, the white team sent you. White team? Yeah. yeah. <laughs> Alright. Thank you. Thank you so much. Alright, bye. <laughs> Als ons niet zo in de gang krijgen, we rechten gaan aangezien als paard kent. Zijn wat paard moet ons komen die in? Die groeit in en dan al die paard ook afstaan. Ja. Dan moet ons vinnig moe. Super gaan ze recht, oké. Gaan vir hierdie, hierdie mense. If you go and eat at Hudson's, please tell them that the white team sent you. We are from a competition, Mark Memory Nair. Cheeseburger. We ate the cheeseburger, I tell you, I'm telling you, it is fantastic. Ons is bezig met ons competitie hier so by Atterbury Group en Hudson's. Die blauw span, wat die digitale span is, is sit daar in Hudson's en hulle is bezig, het lyk as of hulle al vier mense Hudson's toegebring het. Die wit span, wat die fysische span is, is hier iwers in Hazelwood en het lyk my hulle staan op vijf. So dit is een kop aan kop so ver, kom ons kyk wie wen. Hallo jylle, ons is hier so by die Hudson Burgers, hier so by Hazeldien. Nee? We gaan dan van vooraf. Hij is zo goed. Zien. Dan moet ik beginnen. Dan moet jij beginnen, ja. Oké. 1, 2, 3. Hallo jullie, ons is hier zo bij Hudson's Burger Joint. Je werkt aan het Atebri. Um, en ons is deel van een ongelooflijke geleentheid van Mok My Millionaire. Um, ons is bezig met de challenge op Rewimlik. Baie een grote challenge. Zo, so, um, als het blijft onder steen, kom naar de Hudson Burger toe. Dan krijg je afslagburgers en dan krijg je drankjes, wat even jullie kies uit jullie is. So als je blijft komen onder steen, ons, ons zal dit zo so waarderen. Ja, dat is Ja, zo so waarderen. Dank je. Zien jullie dan nou? Thank you so much. I just want to tell you a bit. We're from Hudson. There's a 20% deal of any burger there. And we really appreciate if you go there because there's a competition. Mark Mamon in our competition. Okay. And so we represent the white team. Right. And every client we bring in, we get a point. So we just want to do one. So even if you get friends and family, they would really appreciate it. So right now. Right now, the deal ends at 4 o'clock. It is my interesting to see what are different strategies here the entrepreneurs can do. Reinhard het bijvoorbeeld een baie goeie strategie met hoe hij mensen in die straat sommer approach en met hulle begin praat en een persoonlijke connectie probeer bou. Maar zijn strategie vat so'n bykie lang, want elke keer wil hij eerst een gesprek met de persoon begin voordat hij hulle uitnooi naar die restaurant toe. Katlego het dit raak gezien en hij het toe sommer nou weggebreek van die groep af, want hij het gedink, 
hierdie story gaan te starig vir hom, en, en hy is nou bezig om ander mense ook in te bring naar die restaurant toe, en een ander strategie te probeer. In die ander span het Larissa een Instagram story gelaai, wat baie goed gedoen het, en sy het selfs influencers begin message, en hulle gevra of hulle nie die advertentie op hulle pages wil post nie, om sodoende meer exposure te kry. Mia en Matthew het weer die camera omgedraai en een video van hulle self geneem, wat hulle toe vir die school gestuur het en gevra het of die school dit nie kan post om meer ondersteuning te kry vir hulle span. Maar die tyd raak min, en wat gaan die ander span lede doen om te probeer uitstaan of om uit te blink of om hulle entrepreneurvaardighede ten toon te stel? Ok, hulle ons het omtrend soos 15 minuten, so ons moet gauw maak. <laughs> I've been looking at a place that can make a good hamburger. Amazing burgers. I didn't burgers. find one today. Amazing burgers. You've got to go eat there. <laughs> Thank you so much. Enjoy your day. Um, and I want to say, not just today, but until 4 o'clock. Because yeah. that's when you're on the stage. The time is now up. The time is now up. The time is now up. And we're going to go back to the Atterbury Group's hoofdkantoor to tell them if their entrepreneurs were successful. Was. Maar ek dink die resultate spreek vir hulle self. Die eienaar van Hudson's moes ook nou ons sessie by Atterbury Group bywoon, maar hy het gebel en gesê, hy kan nie nou by die restaurant loop nie, want hulle is te bezig. En dit sê vir my, ons entrepreneurs het die rechte strategie toegepas. Ok, jylle, nou gaan ons bykie praat oor feedback. Hoe dit gegaan, wat sy lesse het jylle geleer, jy weet, wat het gebeur, en ek het vir Jana en Ananya saam met my gebring van Atterbury Group, wat ook gaan beoordeel en die competitie gaan beoordeel. Nou, sonder dat jylle weet, het hulle heel tyd gekyk wat jylle doen en hoe jylle optree en hulle het al klaar jylle begin beoordeel voordat jylle eerst daarvan geweet het. So kom ons gesels bykie en, en vind net by jylle uit hoe het die competitie gegaan, hoe was die challenge geweest en kry bykie terugvoer van jylle af. So kom ons begin by die blauw span. Wat was jylle strategie? Wat het jylle as jylle mijn strategie gesien om hier die challenge aan te pak? Um, ek denk, ons het baie lekker saam gewerk. Ons was baie gretig om te begin. Baie op, soos opgewonde. En um, ons het dadelijk gedink aan wie kan ons bel, op, wat kan ons op sociale media sit, enige platform, Facebook, TikTok, um, Instagram, WhatsApp, you name it. Um, en toe het ons allemaal maar contacte begin kry en gesê, wie ken ons wat baie followers het, wie kan ons bel om te vraag of hulle het op hulle tijd as kan sit. Um, en celebrities en sikke goeders en radio omroepers en daai type mense. So, ek het op een stadium gesien, jylle het selfs, jylle het selfs een video geneem waar jylle dit adverteer. Oké, okay, en die witspan, wat was jylle mijn strategie gewees? So, ons moes net buiten rondflip het en allemaal wat ons gesien het, vir hulle sakkie popcorn gegeet, het, gesê het wat die special is, wat hulle moet doen. Um, en ons het nog ons baie mense raak geloot. En want jou, nie wat anders. <laughs> o, ja. Ons vertel hulle oor ons story en hoe kom ons doen dit, so dat hulle kan verstaan hoe kom hulle moet support ons. Ja. Hmm. Bietje um, karakter gee, hoe kom ons hierdie ja. doen en moet die vereniging, want mense wil nie net, um, dus is het wel praktijk as jy persoonlijke connectie met iemand maak en net om die, um, die muur een beetje af te breek. So, praktijk mense was bietje skikkerig, want ek is niks gewoond aan hierdie baanvallende um, verkopers, maar ek dink toch as jy met een smaal op kom en net rustig na die toe stap en net opgewek lyk en, en een rede het ook meer te doen, so ons het, ek voel ons het baie goed gedoen en ja, ons doel bereik. En as jy nou mense kry wat moeilik is of wat vir jy nie sê, hoe moet jy dit hanteer? Net maar net net te glimlach en gesê baan ek vir jy tyd en geniet die dag verder. So. Wat sê jy sê, wat was die moeilikste deel van jy uitdaging vandag? Ek denk om genoeg mense op te spoor, ja. want daar is net soveel mense buiten, so as ons nou klaar met allemaal gepraat het en ons sien iemand weer, dan kan ons nie weer vir hulle sê, jy hebt nog kort doen. So, dit was nog eens moeilik om nieuwe mense te kry. Ok, en van jylle spanniekie, hoeveel het buiten jou ouders, het jylle kliente gekry wat kom eet het baad sinds? Ons weet nie, want ons was nie daar om te sien wie van in die is. Ja. En, en ek dink wat ons, wat ons hier optel is, is lesse geleer aan al by kante. Right, so die, die witspan kan ek sien het geleer van credibility. Jy kan nie net iemand approach en net daar praat nie. Jy moet credibility gee aan hoekom jy met hom praat en hoekom jy hom vraag om hierdie te doen. 
die blauwe span het weer gereel geleer hoe om hulle immediate network te gebruik op die oomlik en selfs video's te maak en wat vir my impressie was is dat uh, jylle even celebrities gekontak het en jy weet uh, op een groter skaal probeer reach het. So ek denk dat is cool lesse wat, wat allemaal uit die tijd kan leer. Soos jylle weet moet ons nou wenner kies en soos jylle ook weet daar was een 500 rand Hudson's voucher vir die persoon wat bykie ietsie extra ordinary gewaas het vir ons vandag. Wil jylle met hulle deel wie dit is? Ja, ek denk net van ons kant af, dit was rechtige moeilike besluit gewees vandag. Jylle allemaal het 110% gegee en die re-challenge aangepak en jylle was out there. Ons sal graag Larissa wil noem. En nou is het tyd om die wenspan aan te kondig, wat vandag sy uitdaging gewen het. So vir die witspan, een 14. Vir die blauw span, <laughs> 18. Die blauw span het met digitale bemarking 18 mense vandag na Hadsens te gebring. Gelijk bluispan, jylle is die wenners. Welkom terug jylle, dit lyk as of jylle gisters uitdaging baie geniet het en Hadsens en Atterbury Group was baie verbaas gewees met waarmee jylle opgekom het. So jylle kan baie trots wees op jylle self. Hier langs my staan Louis van der Wat en hy gaan een paar lesse met jylle deel rondom entrepreneurskap. So maak seker jy luister mooi en jy neem alles in wat hy sê want die wijsheid wat hy gaan deel, gaan jou definitief help in jou journey as a entrepreneur. Louis, die vloer is jou nie. Ek wil eerst vir julle sê geluk, ek hoor al julle take het baie goed gegaan en die mens is baie beindruk met julle. Um, al het vir my gevra om vandag met julle te praat, so bykie oor entrepreneurskap. Die beste les wat jy kan leer, ooit, is om te verkoop. En dit is die grootste eigenskap van die entrepreneur. Want jy moet daar dink, nie? jy het die idee wat jy moet verkoop of jy het een product wat jy moet verkoop, of jy moet jouself verkoop. Verkoop is die een grootste, beste eigenskap. Jy kan maar kyk, die ouwens wat goeie entrepreneurs is, is ouwens wat kan verkoop. Ek okay, nou, ek gaan nou maar soms weer dink oor die laaste 20, 30 jaar, wat, wat is die skill wat jy help, dat, dat jy kan verkoop? Nou, ek sê altyd die eerste ding wat, wat verkoop, jy moet jou in een ander ou sy voete kan sit, in sy skoene. Jy moet in sy skoene kan staan, dan kan jy ding aan hom verkoop. Nou, laat ek het verduidelik. Ek sal baie keer wil ons uh, gebou vir hier, en ons het nou hier dan gekry, en nou sê vijf jaar in die gebou. Nou, aan die einde van vijf jaar, nou moet ek haar hier contract vir nie. Maar ek wil graag 10% meer hier hee, as wat ek die vorige jaar gekry het. Nee, ek wil, ek wil anders stuig die waarde van my belegging nie. Nou moet ek daai ou oortuig, hy moet 10% meer hier betaal. Nou, ek kan instap en vir hom sê, hy sê, laas jou 100 rand betaal, ek wil nou 110 rand hee. Maar nou het ek niks gedoen om in sy skoene te kom nie. Een baie beter strategie, en ek gaan baie keer na die oudste, dan gaan sit ek nou eerst, en ek gaan gesels met die oom, hoe gaan met jou bezigheid, wat doen jy, wat maak jy geld? Nou, ek wil nou hier die oom van my hou. Nou, ek wil myself verkoop, want ek het nou gins by hom nodig, ek wil meer hier he. Dan vraag ek vir hom, maar wat pla jou in hierdie gebouw? So, vir 10 minuut het ek al sy probleme opgelos. Nou kom ek, en nou sê ek, maar wie wat, die 100 rand hier wat jy wil betaal, ek wil, ek wil eindelijk 110 rand hier van nou af voor aan maar ek het so die wind uit sy seile uitgeneem, dier by hom te hoor wat is sy probleme, en al die probleme vir hom op te los, dat het eerst moeilik vir my was om 110 rand vir die, weet, vir die hier contract te kry nie. En ek dink, ek, ek, miskien net een storykie om, om af te sluit, die hele story wat ek nou sê van positiviteit en kry, en, en met hierdie halwe glas, of een vol glas, of half leeg, of half vol, die hele ken die story. Ons het een aftree oord gedoen, uh, Kingswood, en uh, met, met verskrikkelijke mooie, um, uh, uh, woonstelle, maar die probleem met Kingswood was, dat is een krachtlijn, wat daar oor gehaarklip het. So, jy het nou hierdie vreselike mooie woonstelle, maar dan as jy nou by die venster uitkijk, dan is hier een krachtlijn wat hier voor jou gaan. En ek het toe een ou oom wat die woonstel wil koop, en ek vat hom op, en ons gaan op, en ek sê, jy oom, kijk in hierdie mooie uitzicht, weet dit, ek, ek denk is een great uitzicht. Ek sê vir my, ongelukkig is hier nou krachtlijn, maar jy weet, jy kan hem onder deur omkijk, of oor hom, maar ek sê, maar as nie daarvoor was nie, maar hier is dan een mooie woonstel. En die oom sê vir my, sê, boetie, as jy weet in die lewe, kan jy besluit om vir die krachtlijne te kyk, of om vir die uitzicht te kyk. 
Maar hij zegt, als je voor die uitzicht kijkt, ga je nooit die krachtlijnen zien. Nie. En als je voor die krachtlijnen kijkt, ga je nooit die uitzicht raak zien. En dat is waar je waar. So als jij in die dag wil voor en toe gaan, als je interpreneer wil wees, dan kijk je voor die uitzicht. Niet voor die krachtlijnen. Want als je voor die krachtlijnen kijkt, ga je niet krachtlijnen zien. En als je voor die uitzicht wil kijken, ga je niet die uitzicht zien. Ik denk dat is mijn boodschap. So, wat denk jij? Wat er een van ons top 10 finalisten het voor jou uitgestaan? En denk jij gaan die trofee van die entrepreneur van die jaar kan reis? Wel, als je nog niet zeker is nie, daar is nog drie uitdagings, rechte wereld uitdagings wat ons van ons entrepreneurs gaan geven. Maar dit zal je eerst kan zien in die volgende episode. Kijk ons Maak mij een miljonair entrepreneur van die jaar programma. Maak zeker, jy mis nie die volgende episode nie. Indien jy ook belangstel in entrepreneurschap en nog altijd jouw eerste bezigheid wou begin, ga na www.millionaire22.com waar jy al die gratis hulpbronne kan krijgen wat jij gaan nodig hee om jouw entrepreneurschapsdrome waar te maken.